ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ശിവാസ് വേൾഡിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒരു അടിപൊളി ലെയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് പൊറോട്ടയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം അല്ലെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നല്ലൊരു ഉരുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഉരുളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കുഴയ്ക്കാനുള്ള കംഫർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉരുളി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് വെള്ളം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അര സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടാതെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ മിക്സ് ചെയ്തതിലേക്കാണ് നമ്മൾ മൈദ പൊടി കുറേശി ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കിലോ മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്നും ഒരു അരക്കപ്പ് മൈദ മാറ്റി വെക്കണം നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേശ്ശെ വിതറി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരക്കപ്പ് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചേക്കുക അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക നമ്മുടെ ഒരു ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക നല്ല കുറേ നേരം നമ്മൾ കൈകൊണ്ടും ഒക്കെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ഒരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും കൂടി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചറിലാണ് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇച്ചിരി ഫോഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് പൊറോട്ട മേക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസുകൾ നമ്മൾ നിത്യേന കാണാറുണ്ട് അതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി പൊറോട്ടയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പാം ഓയിൽ കൂടി ചേർക്കാം പാം ഓയിലാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടും വേണ്ടുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാം ഓയിൽ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാം ഓയിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വളരെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കോട്ടൻ്റെ തുണി ചെറിയൊരു നനവോടുകൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് അടച്ചു വെക്കുക അതായത് നനവുള്ള തുണി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രമോ മൂടിയോ വെച്ചിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക ഇനി റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനും ബോൾ പിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കുഴച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ഈ ഒരു മാവ് നല്ലപ്പോഴത്തേനും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂറിന് മുകളിൽ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിത് ബോൾ പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ബോൾ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് വെക്കുക ഈ ഒരു ബോളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടും മൂന്നും പൊറോട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പൊറോട്ടയുടെ സെയിം ടേസ്റ്റ് ആണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പൊറോട്ട മേക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ നിത്യേന കാണാറുണ്ട് അതിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മുട്ട ചേർക്കാറുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അതുപോലെ തന്നെ പാൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് പൊറോട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ആ ഒരു പാടൊന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ബോൾ പിടിച്ചതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പാം ഓയിൽ കൂടി തേച്ചൊന്ന് തടകി ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കൂടി ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ പാം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു പൊറോട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് പൊറോട്ട മേക്കിംഗ് തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ പാം ഓയിലും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ മൈദയുടെ പൊടിയും കൂടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ ബോൾസുകളും എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് കൈകൊണ്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടിച്
അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ കല്ലിലൊക്കെ ഇട്ട് അലക്കി അലക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കില്ലേ അതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കാമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നീളം കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റാൻ പാകത്തിനുള്ള നീളം കിട്ടും അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൈദയുടെ പൊടി വിതറുന്ന എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചുറ്റിയെടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ലെയർ പരത്തി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് വിട്ടുപോകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വിതറുന്നത് അതിനുശേഷം ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് നീളം കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ വീശി അടിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ ചപ്പാത്തിക്കോലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചപ്പാത്തിക്കോല് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഗ്ലാസ് ടേബിളിൻ്റെ പുറത്ത് അപ്പോൾ ഏതൊരു പ്രതലമാണോ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാമോയിൽ തടകി കൊടുക്കുക പാമോയിൽ തടകി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ബോൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ഒരു പേപ്പർ നൈസ് പേപ്പറിൻ്റെ പരുവത്തിൽ രണ്ട് സൈഡും കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പരത്തി എടുക്കുക പരത്തി എടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിൽ മൈദ ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ തന്നെ നീളത്തിൽ എടുത്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടി നീളം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നീളം വലിഞ്ഞ് കിട്ടും അതൊന്ന് ചുറ്റി ആ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടിപ്പ് ഭാഗം ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റി കയറ്റി വെക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ നിസ്സാരമാണ് ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ചപ്പാത്തി വറുത്തുന്ന പോലെ പരത്തി അടിക്കി അടിക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചുറ്റിയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത്രയും സമയം പോലും ആകില്ല വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ ചുറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ പൊറോട്ടയുടെ ഈ ഒരു ലെയർ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കൈ ഒന്ന് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വലിപ്പത്തിന് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി ഓവർ പ്രഷർ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട ഒരല്പം പാം ഓയിൽ ആ ചുറ്റി വെച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കൈകൊണ്ട് അതായത് കൈയുടെ കൈപ്പത്തി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വലുപ്പത്തിന് അത് നമുക്ക് പരന്ന് കിട്ടും അതിനുശേഷം വേണം നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ നോൺ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടുള്ള പാനാണ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കല്ല് ചൂടായി കിട്ടണം അപ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് ഒന്നിലധികം പാനുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചുട്ടെടുത്തിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടില്ല ഒറ്റ അടുപ്പിൽ മാത്രമേ പാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ മറ്റേ അടുപ്പിൻ്റെ ബാർണറിന് ചെറിയൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ള കാരണമാണ് ഒറ്റ പാനിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാരണം നമുക്ക് ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം പൊറോട്ട ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് താൽക്കാലികമായിട്ട് നമ്മളൊരു ചുട്ടെടുത്തിട്ട് കാസറോളിനകത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു നാല് അഞ്ചെണ്ണമായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒറ്റ അടിക്ക് ഒരു സൈഡ് മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൊരിച്ചെടുക്കാൻ നിൽക്കരുത് തിരിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിന് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചുട്ടെടുത്ത് നമ്മൾ വേറൊരു ബർണർ ഇല്ലാത്തത് കാരണമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ക്യാസറോളിനകത്തോട്ട് വെക്കുന്നത് ഒരു നാലെണ്ണം അഞ്ചെണ്ണമായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഹോട്ടലുകളിലൊന്നും പോയിട്ട് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഫുഡൊന്നും അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ പൊറോട്ട തിന്നണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് നല്ല കിടിലൻ ലെയർ പൊറോട്ട നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിനൊരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ആവശ്യമോ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെന്നുണ